evening. Hello, participants. Buenas noches. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Una preguntita. Pueden ver mi cámara. Me, me logran visualizar a mí. Sí. Yes. Ah, okay. Perfect. Gracias. Estaba batallando. No sé por qué no se me activaba. Entonces. Ajá. I'm so sorry. Bueno, ustedes ya ven, verdad, que a veces cuando ya entran ya tengo la cámara activa, incluso cuando no iniciamos eh, la clase aún, pero eh, sí, no sé qué sucedió, las disculpas del caso. Yes. Ahí no vayan a pensar, ah, no, el teacher no, no, no se quiere dejar ver. Ok, so, ha de estar cenando el teacher todavía. <ríe> ok, so, ok, wow, so, class number six, imagine. Ya videoconferencia número 7, no, 6, número 6. Imagínense cómo vamos de rápido. Eh, so, it's so nice, actually. It's so nice that we are advancing. Qué bueno que vamos avanzando. Qué bueno que vamos trabajando cada vez más, más y más. So, that's amazing. Yes. Okay, so this is the topic for today. Simple present statements. And this is our video conference uh, number, uh, number six, right? Yes, this is our video conference number six. And um, well, we have a lot to do today. Es un tema bien amplio, bien enriquecido en conocimiento el que vamos a trabajar esta noche. So, I hope you enjoy it and you learn as well, right? Yes. So, um, simple present statements. That is what we have in here in um, video conference number six. Me aparece la pantalla en negro. No sé si ustedes pueden ver mi presentación. Does it appear? Les aparece, perdón. Yes. Les aparece en negro. Yes. Si les aparece en negro o si la pueden visualizar, perdón. Si la podemos ver. Si la podemos ver. Sí, perdón, es que me aparece todo en negro, entonces no sé qué, qué diapositiva estoy presentando ahorita. Um, la del tema. Ya. Yeah. Donde aparece el número de la videoconferencia. Bueno, sí. Control L8. Ahí está. Nice. Nice, 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 nice. Okay. So simple present statements, video conference number six. And today is Thursday, August the 26th, 2021. So let's move on to what we had for today. This is our class objective. At the end of the session, participants will be able to ¿De qué van a ser capaces al finalizar la sesión de esta noche? La videoconference number six. Uh -huh. ¿Tú? Uh -huh. Usar afirmativo y negativo. Simple. Ok. Presente. Now in English, to use. To use affirmative and negative simple present statement. Yes. To use affirmative and negative simple present statements. Yes. Very, very good. The topic, affirmative and negative statements with the simple present. So we're going to start by practicing these verbs. We have eight different verbs. We have report, inform, organize, explain, keep on track, plan, call, and check emails. Again, report, inform, Organize, explain, keep on track, plan, call, and check emails. So, is there any of these ones uh, that is new for you? ¿Hay alguna de estas que sea nueva para ustedes? Any? Yes, teacher. Which one? Keep on track. Keep on track, okay. Mm -hmm. Nice, nice. Have you ever presented? A complaint. Have you ever presented a complaint? Have you ever? Have you ever presented a complaint? ¿Alguna vez han presentado una queja? 
por un servicio. Have you ever? Yeah. Yes, no, yeah. sí, no, ya. Yeah. Yes. Okay. Me today. Okay. A mí me presentan las quejas. Ah, ok, ok. So, Linda, bien, gracias. Ya que es su ejemplo, Linda, vamos a trabajar con usted para todos. So, you receive the complaint, right? And then you have to follow one process and another and another process and more and more. And you continue like that, right? ¿Ya les ha pasado eso? ¿Ya le ha pasado eso que toma un caso yes. y a usted le toca dar? ¿Cómo sería eso en español? Dar. Seguimiento. 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 Exactly. Keep on track. Dar seguimiento a una situación, a algo. Right? For example, Linda keeps on track eh, or keeps, for example, Linda keeps the services complaints on track. Linda le da seguimiento a las quejas de servicio al cliente todos los días, every day, right? Yes. ¿Está claro el significado de esto? Is it clear? Yes, yes. yes. Okay, nice. Another, alguna otra que sea nueva para ustedes? Um, yo e explain. Explain. What is explain, class? ¿A qué se refiere explain? Explicación. Mm -hmm. For example, Explain is what I do every day. First, I explain, I describe the topic to you. And finally, I give you examples. And finally, finally, I make you practice. Primero, yo les, ajá, de qué se trata el tema. Primero yo les, ajá. ¿cómo explico, sería? explicar. Explico, correcto. Primero yo les explico, después les comparto ejemplos, luego aclaramos dudas y luego los pongo a practicar. Finalmente los pongo a practicar, right? So I explain first. Yes. Another question, ¿alguna otra pregunta con este vocabulario? Ajá. ¿No? ¿Todo claro? Everything clear. Everything clear? Okay. Nice. Nice, 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 nice. nice. Mm -hmm. Veronica? Keep on track. Keep on track. Follow up. It's a synonym of follow up. Mm -hmm. For example, when you have a situation. Bien. Quiero que me presten mucha atención. Um, keep on track. It's when you have a bad situation. For example, you report a problem with your internet service, Veronica. Then one person is receiving your phone call and that person is checking your process. That person is telling you, ah, yes, we have detected the problem. The problem is in the system. Give us five minutes and we are going to check we are going to solve the problem. De unos cinco minutos se vamos a resolver el, su situación con su internet. Y luego las personas están dando ¿Qué, Verónica? Como un soporte, casos? digamos. Ajá, le están dando soporte, pero también le están dando uh -huh. se... Seguimiento. Seguimiento, correcto. Keep on track. Uh -huh. Keep on track, yes. Uh -huh. Keep on track. Yes, thank you, thank you very much. Uh, somebody else? ¿Alguna otra duda? No? Okay, please select two verbs and elaborate two examples. Seleccionen dos verbos y elaboren dos ejemplos. 
Siguiendo qué estructura, teacher, ustedes deciden. You decide. Uh -huh. You decide. Ustedes deciden. Yes. In the meantime, I am checking the attendance. So I am taking the attendance. So please don't forget to say present. If you listen to your name, uh, Alba Janet Lopez. Uh -huh. Alba Janet Lopez. Present teacher. Excellent. Thank you very much. Uh, Debbie Stephanie Ramos Ramos. Present teacher. Thank you. Delmi Isabel Dera Salguero. Present teacher. Thank you. Daisy Carolina Sanchez Nieto. Present. Thank you. Elmer Remberto Chévez Cornejo. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. Ok. Iris Leticia Hernández Ventura. Iris. José Ernesto Mezquita Bautista. Present teacher. Perdón, voy llegando. Perdón, okay, me agarró no el problem. tráfico. Perdón. Perdón. No problem. Ya, yeah, no hay problema, no se preocupe. Um, Josué David Vigil Márquez. Present teacher. Thank you. Juan Diego López Palacios. Present teacher. Karen Lisbeth Morán Colocho. Linda Alicia Valladares Argueta. Present teacher. Luz Verónica. Trujillo Dormir. Present. Present. Marco Adonai Villeda um, Alvarado. Present teacher. Thank you. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present teacher. Thank you. Mélida Isabel Bonilla Ventura. Present. Thank you. Miriam Yolanda Benítez. Present teacher. Thank you very much. Natanael Rivera Romero. Present. Patricia Eugenia Navarro Rosales de Rosales. Present teacher. Ok, Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present. Thank you, I appreciate it. Ajá. Eh, Cecia Gemima Pérez Sideos. Present, teacher. Ok. Eh, Jacqueline Saray Rivas. Néstor Ariel Garzona Asensio. Present, teacher. Ok. Janet Altagracia Márquez Ramírez. Not yet here. Okay. Uh, finish your examples, right? Finalizamos los ejemplos. Yeah. Finish. Not yet. Sí, todavía yes, no. Teacher. Yes, not yet. Mm -hmm. Okay. Okay. Nice. Excellent. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Uh -huh. Nice. Conserven sus ejemplos. Ya vamos a regresar a esta parte de report, inform, organize, explain, keep on track, plan, call, check email. Nice. Bien, ya regresamos a esta parte. Ok, so we are going to start with our topic for today. Is the simple present. Una vez más, de la manera más cordial, respetuosa y encarecida, les pido toda su atención del mundo, y cuando es toda, toda su atención, y yo les doy el espacio para que ustedes puedan escribir, anotar sus ideas, completar lo que está aquí en la pantalla, y, y, um, y poder, ¿verdad? Eh, aclarar sus dudas y todo lo demás. Yo les doy el espacio. En este momento solo requiero de su atención. Gracias. Muy amables. Yes. So, uh, we're going to do the following, and it's describing the uses of the simple present. We use the simple present to talk about routines at work or routines at home, to talk about general truth. Well, general truths, general truths, and personal information. These are the three different uses that we can give the simple present. Estos son los tres usos básicos, esenciales, generales que le podemos dar al simple present. Estos tres. Una vez más, routines at work, routines at home, 
general truths and personal information. Information. Yes. What is a routine at work? For example, I check emails in the morning. That is a routine because I do that every day. Or I validate my entrance in my job. For example, that is a routine in your work. I validate my entrance in my job. Mm -hmm. ¿Alguno de ustedes valida la entrada? Eh, ¿Valida su hora de entrada en el trabajo? Ya sea colocan un pulgar o ponen su mano o su rostro o pasan un, una tarjeta, una card o el badge. Yes, o firma. Yes, yes. yes teacher. Yeah. Okay. Yes. So, that is a routine. Yes. Excellent. Esa es una rutina que hacemos en el trabajo. ¿Alguna otra rutina que todos tenemos en el trabajo? Ahora con lo del COVID, hacernos todo de, de sanitizante. Exacto. Muy bien. Muy, muy bien. Tomar. Muy acotado. Sí, muy acotado, Pasara. por ejemplo. Muy correcto. Ajá. Uh -huh. Ahí se los coloqué en el por ejemplo, chat. Ahí. Ajá. En mi caso, digamos, una rutina que hago todos los días en mi trabajo es revisar que todo el personal haya llegado y esté en su, en su estación de trabajo. Uh -huh. Yes, very good. Verónica checks that everybody is on time. Yeah. Yes. Mm -hmm. I apply sanitizing gel and check my temperature. Aplico gel sanitizante, ¿verdad? Y um, checo, reviso. Mi, bueno, me revisan la temperatura, right? Me miden la temperatura. Yes. Another routine in your job. ¿Alguna otra rutina que por lo general todos hacemos en nuestro trabajo? Uh -huh. No, any, limpiar, el, limpiar nuestro escritorio. Okay. Yo lo hago. Yo okay. lo hago. Yeah. I clean my desk. Uh -huh. I clean my desk. Uh -huh. yes. Greeting my co -work, co workers. Excellent. Greet. Uh -huh. Greeting your co workers. That is correct. Uh -huh. Yes, that counts. Ir a, nuestros, ir a nuestros horarios de almuerzo o de desayuno. Have lunch on the time schedule. Uh -huh. Very good. And now, routines at work. Rutinas de su casa que ustedes hacen. For example, I water the plants. Esa sería una para mí. I water the plants. Yo riego las plantas. Teacher, perdón, pero water que no es agua. Sí, es correcto. Pero también pueden utilizar water como verbo, como el verbo de regar. Uh -huh. Regar agua. Uh -huh. I water the plants. Uh -huh. Another routine that you do? Ir al parque con mi hija. Ok. I go to the park with I go... my daughter. Ok. Uh -huh. Yeah. Nice. I go to the park with my daughter. Mm -hmm. Do you clean your house? Do you? Yeah, okay. Yeah, I do. Mm -hmm. Do you mop the floor? I mop the floor. Barrer el piso, right? Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. O también pueden trapearlo. I sweep the floor. I mop the floor. I sweep the floor. Right? Nice. Make the bed. Excellent. Make a bed. Uh -huh. You make your bed. Mm -hmm. Ordenan su cama. Yeah, make your bed. Excellent. Very good. Yes. So general truth. Uh, well, truths. Mm -hmm. Información en general. Por ejemplo, El Salvador has... 14 departments. 
True or false? True. El Salvador tiene 14 departamentos. True. True, true, true or true. false? True. True, true right? True. Uh -huh. San Salvador is the capital of El Salvador. It's true, true or false? True. 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 Okay. There are five countries in Central America. True or false? True. True. Are you sure? Six. There are six right now. Six. So yes. Six. Uh, uh -huh. Panam Panama and Belize. It is in America. Oh, they don't. No. It's gonna be El Salvador, Guatemala, El Salvador, Guatemala. Honduras, Nicaragua, eh, let me see, Costa Rica, eh, no, yeah, Belize is part now, yeah. Belize is now part, Belize ya es parte de Centroamérica, yeah, yeah. Mm -hmm. so six in total, yeah, excellent, um, personal information, my name is David Ramos, for example, I live in New York City. Uh -huh. <laughs> um, I, I am I am married, for example. Right? So personal information, right? Personal information. My name is Jose Bautista. I am 27 years old. I live in Cartagena, Colombia, for example, right? So personal information, right? Personal, personal information. And we have more examples in here. I work from Monday to Friday. He studies English at Inglés Corporativo. Either or, ¿ok? Ahora sí pueden copiar sus ejemplos y vamos a trabajar con más. Please.
Okay, finish class. Did you finish already? Ajá. Finalizamos. Sí, todavía no. No yet, teacher. Okay. Ajá, uh -huh. finish up. Did we finish? Finalizamos? Yes. Okay. Uh, I work from Monday to Friday. He studies English at English Corporativo. Pupusas are the best food in the world. Cats have four legs. The first one. ¿Cuál sería el primero? Cats have four legs. Routine. General truths or personal information? General truths. General truths, truth. okay. I work from Monday to Friday. Personal information. Personal information. Mm. Routine. 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 Routine at work. Routine at work. Routine at work. Una rutina de trabajo. Mm -hmm. Yes. He studies English at English Corporativo. Personal information. Personal information. Personal information. At work. Mm -hmm. Pupusas are the best food in the world. General truth. General truth. General truth. General truth. 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 No sería personal information. No, no. 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 no? Okay. <laughs> nice. No. No. Okay. Excellent. Yes. Mil perdones para los que aún no han cenado y les estoy hablando de comida. No sé, me salió el ejemplo, me fluyó. So, I'm so sorry. <laughs> Veo ahí a varios así como, ¿y por qué está hablando de comida, teacher? Why? Okay. Juega con nuestros sentimientos, teacher. Yeah. <laughs> <laughs> exactly. Yes. Uh -huh. That is totally, totally correct. Okay. Nice. Um, let's move on to the next part. Digamos una siguiente parte, por favor. Prosigamos y aquí sí. Una vez más, eh, este es un poquito más complicado lo que vamos a... No complicado, es fácil, pero necesito que pongan toda la atención del mundo. Aprenderse porque... todas esas reglas, teacher. Sí. So, Esta regla vamos a irla viendo una por una por una para que queden claros y no queden con ninguna duda o algún cabo suelto de cómo es o cómo tiene que ser. Entonces, eh, bien, requiero la atención de su attention para esto acá. You can see my, um, my board in here. Aquí pueden ver ya mi pantalla, mi pizarra. Entonces yes, yo les escribo. Yes, yes. Ok, perfecto. Bien, entonces generalmente decimos I work at inglés corporativo, por ejemplo. Right. 
you work at Inglés Corporativo. But then, pero luego cambia cuando utilizamos he, she, and it. It changes. Entonces, ¿qué decimos? He works at works. Inglés Corporativo. She works. Para no escribirlo, eh, I'm playing here the, um, the ellipsis, right? Pongo los puntos suspensivos en referencia a que es la misma, el mismo dato, la misma información. It works at inglés corporativo. So the difference goes in here. The difference goes in here because we have work, word. But then when it comes to he, she, and it, we say works. Works in here. Eh, works. That's what we say, right? Y así es como lo decimos. Works. Works. Mm -hmm. Yes. Y bajo esa sintonía es como va, como esto va a ir. Um, yes. Work. Works. Because this is called, porque esto, cuando ya tenemos esta combinación acá, nosotros le cambiamos el nombre y lo vamos a llamar un poquito diferente. Ahora esto se va a llamar esa construcción cuando ya pasa he, she, or it, lo vamos a llamar third person singular. La tercera persona en singular en el idioma inglés. Third person singular. Algo que probablemente ustedes ya habían estudiado ¿Verdad? Pero este sirva para refrescar ese conocimiento. We work at inglés corporativo. Right? Like this. We work at inglés corporativo. Uh, they work at. Y luego va a uh, they work at. Entonces, ¿cuál es el mayor cambio, teacher? La letra S. Sí. En algunos de ellos, sí. Pero hay otros verbos que van a cambiar. ¿Puedo borrar esto o lo están escribiendo? Los espero. Sí, lo, estoy. Wait? Sí, lo estoy. Un momentito. Okay. Please, Peter, gracias. Ok, ok. Los dejo escribir. No se preocupen a que ustedes mandan. Ok, once you finish, inform me. Cuando finalicen, me informan. Please, please, please. Excelente. Nice. Don't nice. Muy bien. Super. Eh, no, Mayra. No. They are... Eh, well, they, uh, they are, but they are first. Sí, pero aquí ya son en primera persona, ya no en tercera persona. Uh -huh. Yes. Ok, gracias. Ok. Uh -huh. yes. ¿Puedo borrar? ¿Can I erase? Ajá. ¿Puedo borrar? Yes, sí que. Ok, bien. Excelente. Uh -huh. Nice, 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 nice. Then I may also say, um, let 
tenemos este otro verbo. I cry a lot. Do you know what cry is? Do you know the meaning of cry? Yes. Uh -huh. You cry, right? Cry. So I cry, you cry. Y aquí cambia. He cries. She cries a lot. Él llora mucho. Yo lloro mucho. Ella llora mucho. Tú o usted lloras mucho. Right? Okay, nice. Perfect. So what happens when the verbs finish in sh, 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 o and x? ¿Qué pasa cuando finalizan los verbos en este tipo de combinaciones? Bueno, lo que hacemos es agregamos la letra, bueno, la combinación de ES. Por ejemplo, watch, mirar, watches, watch, watches. I watch TV. They see, she watches TV. You watch movies. Natanael watches action movies. Guess. I guess the destiny. Yo adivino el destino. I guess. No es guess. No, es guess. I guess the destiny. He guesses. For example, he, Néstor, Ariel, he guesses the answers. Él adivina las respuestas. He guesses, he guesses, right? Finish, finish. I finish my homework on time. Yo termino, finalizo mi tarea a tiempo. I finish my homework on time. He finishes the class on time. Él termina la clase a tiempo. Él, he finishes. He finishes, finishes, right? He finishes. That's how it goes. Uh, cuando termina en O, por ejemplo, go here. I go to the beach. Mm -hmm. I go to the beach. Mm -hmm. Josué goes to the beach. Josué va a la playa. He goes to the supermarket. There it changes. Ahí la oración ya cambió. La oración ahí ya cambia. Watch watches. Guess guesses. Finish finishes. Go, goes. Fix, fixes. Ok. 
¿Estamos claros sobre esta parte? ¿Es clear? Sí, yes, teacher. ¿Qué es fix? Repair. Reparar. Thank you. Mm -hmm. I fix my car. Yo reparo mi auto. Or I fix, ah, uh, yeah, I fix my car. The mechanic fixes the car. El mecánico repara o arregla el vehículo, el carro, el automóvil. The mechanic fixes the car. Okay. Yes. Verbs ending in a consonant. B, C, D, F, G. And we have it like this. Cuando están todos los demás, todas las demás, pero si terminan con la consonant Y, cuando terminan con la consonante Y, que es esta que está acá, la voy a encircular. Cuando terminan acá, en Y, lo que hacemos, agregamos esta combinación. Y, eh, sorry, I y S. Entonces, I study English. Cecia studies English. You study English. Right? Adonai studies English. That's how it goes. Así es como debe de ir. Este verbo, carry, el que dice carry, pero es carry. Mm -hmm. Carry. Entonces yo puedo decir, I carry my backpack. Yo cargo mi mochila. I carry my backpack. Right? Like that. Uh, for example, tell me carries her purse. I carry my backpack. Yo cargo mi mochila. Del me carries her purse. Del me carga su, su cartera. Carries her purse. Ok, students. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Yes, I understand it. Ok. Yes, teacher. ¿Alguna duda sobre esto? Any questions? Mm -hmm. No questions, ninguna duda. Ok. Perfect, perfect. So let's continue then. Sigamos. Solo permítanme borrar esta parte. Mm -hmm. Yes. Let's continue. Sigamos. Bueno, no, antes de pasar esta parte también, que ya se las ilustro, por favor, elaboren, seleccionen dos de acá y dos de acá y elaboren un pequeño ejemplo, por favor. Select two. To have examples, please. Of the three, uh, three examples, teacher. Uh, no. Tú, tú, Ariel. Ok. Mm -hmm.
Finish. Finish, finish. Escriban sus ejemplos, por favor, en el chat. Dos minutitos para realizar eso y así poder revisar. Mary fixes my computer. Yes. She watches TV with your family. Y traten de enviar los mensajes para todos, para que así podamos ver y corregir todo. With. Carla finishes the exam. Mm -hmm. Fernando watches TV. Allison studies French. Sí, solo en ese caso, por ser un, un idioma, tiene que ir con letra capital. French. Ok. Mm -hmm. She cooks in the morning, the bird flies very fast. The kid goes to school, today I study for the exam. I would like to fly around the world. He guesses the answer. She watches TV on the floor, okay? I usually study with my students. Jenny goes to bed very early. Anna watches the windows, uh -huh. yeah. Kevin watches uh -huh. series. Roxana studies English at Inglés corporativo at night. Marco fixes his computer. His computer, because hair is for woman. Sofia goes to visit El Boquerón. He goes to the park. I see my shoes. Thanks. Very good, yeah. The examples are excellent. Nice, nice example. Nice, 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 nice. He studies English at night. I carry my wallet. Así, muy bien. Perfect. Ahora bien, vamos a regresar al primer ejercicio que realizábamos. Um, que es este. Ajá. Uh -huh. Aquí está. This one. El de los verbos. Cambien estos verbos, por favor, a tercera persona. Solo los muy verbos. Only the verbs. Teacher, me equivoqué, ¿verdad? Sí, ok. Ahorita veo. Ya, yeah, reports. Ok. 
Pero, pero está bien, yo hago reportes en el trabajo. ¿Está bien así? O correcto. Tengo que, o es no, it's, it's el... correcto. Ah, ok. Ok, ok. Did you finish? Aha, finalizamos. Eran solo dos ejemplos, tía. Yeah. No, aquí sí cambiarlos todos a, 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 a third person singular. Okay. Aha. Okay, thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Thank you for sharing your ideas. Gracias por compartir sus ideas. Excellent, excellent, excellent. Yes. So now, utilizando esos verbos, en aras de utilizar estos verbos, please, quiero que por favor intercambien ejemplos. No preguntas, no simples oraciones, quiero ejemplos. Okay. Ejemplos relacionados a este, a, a este ejercicio. Utilizando estos verbos y utilizando ya sea la manera común, ¿verdad? Con el first person singular o con el, sec, el third person singular, ¿verdad? Por ejemplo, I elaborate report or I report the calls. Yo reporto las llamadas, por ejemplo. Only that, ya yeah. Solo eso. ¿Ok? ¿Got it? ¿Sí? ¿Estamos claros? Yes, teacher. Ok. Nice. There, um... There you go. Eh, esta vez las salas van a ser un poquito más um, let me see um, un poquitito más grandes eh, huh, wait 
Denme un segundito para colocarlos a todos. Ahí está. Uh -huh. Ok, ahí va la invitación. Por favor, ustedes se unen un convenga y um, trabaja. You work there. Oh. Oh, es que yo no entendí si íbamos a hacer oraciones o solo íbamos a decir los verbos. Yo creo que vamos a practicar sí, las, oración. las oraciones. Sí, en tercera persona, dijo, ¿verdad? Teacher, algunos quieren una orientación. De, es este. Pasar la tercera persona, el jugar, conjugar lo, los verbos con la tercera persona. Me gustaría saber si alguien entendió sobre tercera persona del singular. Creo que es como agregarles la S cuando sí. no termina en la consona. Eh, la verdad oh. este, es que es si el la... verbo, si el verbo termina en una CH, una S, una SH, una O, una X, se le va a agregar una ES. ¿Da? Y si el verbo termina en una, con una, se podría decir que una Y, no necesariamente quizás eh, Y, pero eh, tiene que agregársele el I, E, S. Sí, eso es, solo, ajá, es solo entre la Y, luego si termina en consonante, le hablamos S. Can you listen to me? Sí. Yes. 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 Recuérdense que solo van a tener que elaborar ejemplos, ¿verdad? Por eso yo les preguntaba, ¿está claro lo de la third person singular? Ustedes van a crear ejemplos ya con las reglas que yo ya les expliqué y les ejemplifiqué. Por ejemplo, Kevin speaks English. Juan Diego checks the reports. Roxana watches TV after the class. Con todos los ejemplos que yo les compartí a ustedes de lo de third person singular, así es donde ustedes van a utilizar únicamente los verbos que trabajamos al inicio. ¿Se recuerdan? Keep on track, explain, report. Esos verbos los van a utilizar para 
compartir ejemplos, así como los que yo les recién les acabo de compartir. ¿Ok? Ok. 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 Ajá. Uh -huh. Nice. Excellent. Practice, please. Practiquen, por favor. Thank you. I have one, one example. The Alex present different reports last night. Presents. Presents. Presents different reports like last night. Casi, teacher, casi. Y no sé si mis ejemplos están bien, teacher. Solo el primero, I organize a party. I organize parties. Sí, recuérdense que tienen que um, colocar, eh, bueno, sus ejemplos que sean orales, ¿ok? Que sean hablados. Así. No sé. Copy, teacher, copy. She reports to my boss. Ella le reporta a mi jefe. Okay, teacher. See the others. I check emails every day. Anna calls the customers. Uh -huh. Yes. Más o menos así. Justo así, pero lo quiero que lo hagan speaking. Okay? Okay. Bien. Okay, teacher. Uh -huh. Okay. Melida, Miriam, Patricia, Linda, Natanael, Grecia. ¿Estamos claros? Yeah? Yes, teacher. Okay, perfect. Los dejo practicar un par de minutos más.
Uh, I check emails every day. I I touch chicks with my wife. <laughs> perdón, perdón. ¿Cómo no lo escuché bien? <laughs> oh, quise decir, yo toco las mejillas de mi esposa. O sea, no sé si eso significa chicks. Teacher, I no. I touch my wife's chick. Ah, eso. I touch I my touch wife's chicks. Six, ajá. Ah, no sé. Pero lo escribí bien. Bueno, se lo voy a escribir y usted me corrige. Qué pena. <risa> Teacher, perdón, no le escuché nada. Se escucha bien lejos, Teacher. Okay, teacher. Okay, okay. Es que lo estaba repitiendo. Estaba repitiendo la oración. Okay. Thank you. Gracias. Okay, excellent. Uh, ya finalizamos por acá, ¿sí? Yes. Yes. Uh -huh. Okay, let's start. Uh, nice practice, thank you very much. Uh, can I listen to uh, Josué? Hoy no he escuchado a Josué esta noche. A Josué Márquez. Estará con nosotros, Josué Márquez. Yes, Lick, aquí estoy. Ajá, uh, one example, Josué. Uh, mi example dice, Manuel keeps on track a day problem the water water okay. of water uh -huh. thank of you water. thank you thank you very much Adonai another example please Adonai I did you uh -huh. hello hello one example Adonai uh, he watch watches I don't know pronounce watches Ah, thank you. He watches uh, uh, football, football on TV. Okay, thank you. Thank you very much. Cecia, one example, please. Okay. Uh, my boss organizes meeting at morning. In the morning. In the morning. Okay. Yes, thank you. Roxana. One example. Okay. Jorge reports. Uh, no, Jorge check reports of inventory. Uh, inventor inventory reports. Jorge checks inventory reports. Thank you. Ariel, one example. Okay, teacher. Hello, one example, my, Ariel. My father checks emails okay, every day. 
Okay. Excellent. Good job. Very good. Yeah. Melida. David reports the course. A again, please. Can you repeat it? David reports the course. Okay. Yeah, we're going to check it in a minute. We're going to go back to that example. Yes. Uh, okay, students. So this is what you're going to do in your manual. Es manual de trabajo. Es manual de educativo estudio. Ahí en la página, nos vamos a situar en la página 19. Eh, está por acá también. Aquí se lo estoy proyectando. Bien sencillo. Lean las seis definiciones que se comparten y únanlos con cada una de estas seis professions. De unas de estas seis ocupaciones. Bookkeeper. Financial Analyst. Human Resources Specialist. Digital Marketing Manager. Insurance Agent. Software Engineer. Únanlas, por favor. Ya vamos a revisar qué es cada una, de qué se trata. No se preocupen. Eh, porque yo sé que es vocabulario nuevo. Háganlo, por favor. Ya revisamos together. Ok. I think I'm ready. Ready? Yes. Okay. Number one, keep track of the financial accounts of the company. Number two, help people in businesses manage their finances. Number three, know the policies and regulations involved in the management of employees. 
Number four, create and advertise the company over the social media. Help, number five, help people and companies against financial loss and manage risk. Six, design and develop different softwares. So, I don't know if you have questions about this, students. Um, not sure if you have questions. Eh, vamos uno por uno. Veamos el primero. Let's check the first one. Veamos el primero de qué se uh, trata. Mm -hmm. Yes. Keep track of the financial accounts of the companies. Dar seguimiento a las cuentas, a las finanzas de las empresas. Who? ¿Quién hace eso? Who? Letter B. Financial, financial, financial analyst. Financial analyst. Financial analyst. Financial analyst. Un analista financiero, ¿verdad? Financial analyst. Excellent. Very good. Number two, help people and businesses manage their finances. La opción C, human teacher specialist. Okay, no. human resources specialist. ¿Alguna otra opción? Insurance agent. Bookkeeper. Bookkeeper teacher. No. E teacher. Insurance agent. Sí, yes. D. No. Letter? D. D. C. No. Ahí dice que ayuda a las personas y negocios en el manejo de sus finanzas. Uh -huh. Okay, go. Letter C. Letter C. A. Letter C. Yes. Human resources specialist. Can be. Podría ser. Uh -huh. Pero no. Ok. Va, dejemos esa pendiente. Ya okay. le voy a explicar. Vámonos a la número tres. Know the policies and regulations involved in the management of employees. Uh -huh. This is letter C. Esa sería... Human resources uh -huh. Un especialista, un adquisitor, un adquisidor de talentos de recursos humanos, un especialista en recursos humanos. Ellos conocen sí. las políticas y las regulaciones. las regulaciones, ¿verdad? De las empresas y el manejo de sus empleados. Number four, create and advertise the company over social media. Letter D, digital uh, marketing D. manager. Digital marketing manager. Marketing mm -hmm. manager. Digital marketing manager. También se le conoce como? Commu. Uh -huh. Community es manager. Group? Exactly. También es el famoso... Community manager. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Una persona que se encarga de hacer promociones en las redes sociales, right? Social networks, eh, publicity, hace bastante publicidad de las activities, right? That is it. Yes. Very good. Nice. Uh, number five, help people and companies against financial loss and manage risk. Okay. Ayuda, Celia. Mm -hmm. 
ajá, auxilia sí. que las empresas sí. eh, puedan lidiar con las pérdidas y con el manejo de ciertos riesgos. Sería gestor de riesgos, agente de riesgos. Insurance agent. Insurance agent. Insurance, insurance, insurance agent. Insurance agent. Esto viene siendo como un asegurador del seguro que paga daños, ¿verdad? ¿Quién se encarga? ¿Sorry? Ajá. Yes. Mm -hmm. Así es. That is correct. Mm -hmm. Nice. Yes. Nice. Design and develop different softwares. Uh -huh. If F software engineer. Software engineer. Software engineer. Exacto. Software engineer. Y entonces, oh. teacher, o sea que aquí sería bookkeeper. No, es oh. la primera, teacher. It's Exacto. La primera es bookkeeper. Seguimiento de las finanzas y las cuentas de la compañía. Correcto, ajá. Yes. Da seguimiento a las finanzas, ajá. Es un bookkeeper. ¿Cómo también le podemos llamar a un bookkeeper? Un auditor, un auditor interno. Right? Bookkeeper. 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 Y entonces el número dos, sí. Help people and businesses manage their finances. Ayuda a que las empresas y sus dueños puedan manejar sus finanzas, ¿verdad? Eso sería entonces un financial analyst. Ajá, uh -huh. financial analyst, yes. Así sería. Ajá. Uh -huh. ¿Preguntas con respecto a este vocabulary? ¿Preguntas con respecto a este vocabulario? Yes, no. Oh, no me quedó muy claro lo de book. Keeper. Bookkeeper means auditor. Es un auditor. Una persona que audita las finanzas de una empresa. Uh -huh. Got it? Yes. Nice. Another question? ¿Alguna otra duda? Ajá. Uh -huh. Yes, another, another question. ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? ¿Everything clear? Yes. Ok, nice. Perfect, perfect, perfect. Muy bien, super. So, igual. Mm, nice. Bien, ahora sí, es su turno. Aquí tenemos los demás ejemplos. I keep track of the financial account. Yo le doy seguimiento al comportamiento, a la dinámica o a los movimientos de la cuenta bancaria. You know the policies and regulations. Usted conoce las políticas y eh, reglas empresariales, ¿verdad? Estatutos empresariales. Uh -huh. We advertise the company. Nosotros promovemos la compañía, la empresa, right? They help companies against financial loss. Ayudan a que las empresas no caigan en pérdidas financieras. Y luego están en negativos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en este momento? Sencillo. Unscramble the sentences with the words provided using the simple present. Utilicen esta, este juego de palabras que están acá. Ordénenlos en oración, por favor. 
y de oraciones completas, así como las que están en estos cuadros aquí arriba, ¿verdad? Según las palabras que estén ahí. Ok, people. Okay. Pueden mostrar las oraciones de ejemplos. Un ratito. Thank you. Okay, mientras tanto, I take the attendance. Mientras yo tomo la asistencia una vez más. Eh, yes. No, no. Eh, Alba Janet López Ábalos. Present teacher. Thank you. Ok. Uh, Debbie Stephanie Ramos Ramos. Present teacher. Thank you. Delmi Carolina Sánchez Nieto. Uh, no, Daisy, Present. Daisy Carolina. <laughs> Daisy Carolina, yes. Sí. yes. Delmi Isabel Dera Salguero. Present. Ah, yes, thank you. Elmer Remberto Chévez Cornejo. Grecia Tatiana eh, Rosales Campos. Present. Iris Leticia Hernández Ventura. José Ernesto Mezquita Bautista. Present teacher. Perdón, teacher, estoy teniendo problemas con el Inter por el okay. tema de la lluvia. Ok. No problem. José, da, José David. Eh, José David Vigil Márquez. Present teacher. That is correct. Mm -hmm. uh, Juan Diego López. Present teacher. Karen Lisbeth Moran. Is Karen here? No. Linda Alicia Valladares Argueta. Present teacher. Thank you. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present. Ok. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher. Mayra Yanira Alfaro Posada. Present teacher. Excelente. Um, Mélida Isabel Bonilla Ventura. Present. Miriam Yolanda Benítez. Present teacher. Thank you. Natanael Rivera Romero. Patricia, okay. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Present teacher. Okay. And Roxana Marilyn Pérez Ortiz. Present. Okay, uh -huh. very good. Cecia Gemima Pérez Cedios. Present teacher. Jacqueline Saraí Rivas. 
not joining here. Eh, Héctor, Ariel, Héctor. Néstor, Ariel, Garzona, uh, Asensio. Present, teacher. Thank you. And Janet Altagracia Márquez Ramírez. Not in here? Okay. Perfect. Yes. Janet didn't connect today. That's a surprise. Okay. Um, nice, 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 nice. Did you finish? Finalizamos? Not yet? Yes, uh, yes. I finished. Aún no? Yes. Finish, finish, finish. Tell me. Finish. Yes, yeah, teacher. Okay. okay. Perfect. Bueno, perdón, veo a varios trabajando aún. No, creo que no les he terminado de dar mucho tiempo. Por favor, sigan y cuando finalicen me, me dejan saber. Yes. Mientras conecto por acá estos cargadores de computadora. Did you finish class? Finalizamos? Yes, not yet. Oh, one second. Okay. Uh, we have one more minute. Tenemos un minuto más para finalizar esta parte y luego revisamos. Please, please, please. Finish, Jose Bautista. 
Teacher, está bien lo que hice, lo entendí bien, no sé si me equivoqué. It's okay. It, well, in the chat you wrote it, right? Ya, ya lo vamos a revisar juntos. We have to check them together. Sí, ya lo vamos a revisar. Finish. Juntos. Okay. Nice. Excellent. Finish. Okay. Finish the job. Excellent. Ok, let's check together. Eh, iniciemos la revisión ya, si gustan. Uh -huh. Yes, so we can uh, see what you have gotten. Okay. Yes, let's check. Let's see. Ajá, uh -huh. I'm going to do it with blue. Number one, ustedes me van dictando. Y aquí vamos haciendo la corrección colectiva. Then we check it together. Ok. Ajá. Uh -huh. They. 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 Check it. Ajá. Uh -huh. They. They check. Kick, try. Kick, try. They keep. Ah, they, they keep. They keep. Company. Try. Track. Try. Try. Track. Of. of financial. financial. Account. Company. Account. Account. Account of, of company. Account of company. Así sería. Llevado of. They keep tracks of financial companies. Ajá, así lo sería entonces. They keep track Solo un of off. financial accounts of companies. Yes. Veamos la respuesta si es correcta. Se pueden poner dos of. Yes. Es correcta. Ajá, ¿se pueden qué, perdón? Ah. Se pueden poner dos off a pesar de que. Ah, sí, ahí dice sí, que porque... aparece sí, dos. Ajá. Sí, aquí aparece que dos. Ajá. Como este off okay. es para este, para este sujeto, para este sujeto. Y este también para este, para company. Ajá. Ok, nice. Siguiente. Ajá. We. 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 Mm -hmm. Don. 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 On internet, the company. company. Okay, okay, listen, oh. listen, 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 listen. Tranquilos, tranquilos. Yo sé que esto también ya les movió el piso también. We don't advertise the company on the internet or on the internet the company. On the internet. The company. Okay. Uh -huh. Los demás. Hmm. The company on the, the in company on internet. On mm -hmm. internet. The company on internet. The company on internet. Ajá. The company. Porque qué es lo que se eh, promociona. La compañía. Eh, ¿Dónde? De internet. Mm -hmm. On inter on or internet. Ajá. Uh -huh. On internet. Ahí está. Yes. We don't advertise the company on the internet. Yes. Number three and number tres. Number three. I, I take. I take. I take. Not. Not. Take I take note. In, in the meeting. The in the meeting. The meeting. Every day. every day. I take notes in the meetings every day. Uh -huh. 
Yeah. Yes, that is correct. Está correcto también. Uh -huh. Yes, yes, yes. Y la última, ¿cómo sería la última? Carlos, Carlos Mauricio. 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 Don't advertise the company on the internet. I take notes in the meetings every day. Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. Questions about this? Alguna duda sobre esta parte? Teacher, what is the meaning of keep trapping? Keep? Keep, keep trapping. What is the meaning? Keep track. Keep track. Dar seguimiento. Ah, okay. Keep track. Mm -hmm. Can you repeat the pronunciation of answer or answer? Answer. 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 Uh -huh. Answer. Yes. Thank you. Mm -hmm. uh, nice. Can you repeat, teacher, what I mean? Advertise. Advertise. Hacer publicidad. Promover algo. Okay. Advertise. Yes. Mm -hmm. Nice. Advertise. Very good. Excellent. Super. Muy bien. Pasemos ya a la última parte para esta noche. The last part of tonight. It's in here. Yes. Ajá. Uh -huh. Es algo que vamos a continuar viendo mañana. Y aquí están otros ejemplos, ¿verdad? Eh, en secuencia de lo que hemos estado trabajando. Pero quiero que ustedes me completen lo siguiente. Esto que está acá. Estos tres, bueno, cuatro ejemplos. Yo les doy tres, ustedes me completan los cuatro. I go to work or I go to university at 12.30. Ya con esto vamos cerrando. I go to work. I go to university at 12.30. I go home at 6 p.m. My English class starts at 8 a.m. My break is at, my English class finishes at, my goes to work at, my finishes work at. Mm -hmm. Like that, así. En la número 6 y la número 7, eh, no entiendo qué es lo que vamos a poner. Number 6 en number 
eh, seven, my, el nombre my de una nombre. persona, lo que veíamos inicialmente, ¿verdad? Los sujetos. Y luego el time, o, los, o el día, la parte del día. At midnight, at night, por ejemplo. My teacher goes to work at, y puede poner la parte del día, o el time, o la hora. ¿Más claro? ¿Ya? Yeah. Mm, sí. Ok. Ok. Ok, did we finish? Finalizamos ya. Marco, finish? Yes, se finished. Ok, excellent. Nice. Daisy, finish? Linda? Yes. Ok, Mayra? Finish. Roxana? Verónica? Melida? Yes, finish. Josué? Finish. Ok. Yes, Excellent. teacher, finish. Nice, 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 nice. Finish, okay, teacher. Let's, mm -hmm. Regálenme sus ideas, por favor. My break is a, mi receso es a. Mm -hmm. My break is a, a four club. Uno a la vez, levanten la mano. Recuerden levantar la mano en la reacción. Uh -huh. Yes, one at a time. Okay, uh, Ariel, uh -huh. My break is at four o'clock okay. p.m. Thank you. Alguien más? Somebody else? <laughs> es que escuché a varias personas, pero me lo dijeron todo al mismo tiempo y se, se me confundió la idea. Ajá. Eh, Daisy? My break is at three o'clock. Okay. Juan Diego? My English class finishes at 10 p.m. 10 p.m., excellent. Yes, almost, right? <laughs> uh, number six, de la número seis. ¿Alguien me quiere regalar su ejemplo? Mm -hmm. Somebody? Mm -hmm. Josué David? My principal goes to work at down. Marugada. Down, okay. Down. Mm -hmm. Excellent, thank you. Somebody else, uh, alguna otra idea? Class? Ajá. <laughs> ya les estoy agotando el último recurso de energía del día, ¿verdad? <laughs> okay, Ariel. My friend finishes work at four p.m. Okay. My friend finishes work at 4 p.m. Yes. Four nice. PM. Excellent. Very good. Yes. Uh, Roxanne, yes. Okay. My boss finishes work at 4.30 p.m. 4.30 p.m. Yes. Muy bien. Uh -huh. Excellent. Very, very good. Yes, thank you very much. I do appreciate it. Okay, students, so this is right. It's just like um, like a practice, I would say. Es como una práctica, algo un poquito gruesa, yo sé. Pero, o sea, el tema en sí es un poco pesado. De hecho, no solo ahora lo vamos a ver. 
ya la próxima clase vaya con un poquito más de practice, ¿verdad? So, these are, right? They are late. Ellos llegaron tarde o están tarde. Uh -huh. They are late. They aren't late. Ellos no están tarde. ¿Se recuerdan de esto? De las formas completas, las formas contractadas. Do you remember? Yes. ¿Sí? yes. Excellent. Ok. Are they late? O sea, aquí está como ya una combinación de todo lo que hemos visto hasta el momento. They are late. They aren't late. Are they late? Mm -hmm. He travels a lot. He doesn't travel a lot. Does he travel a lot? I smoke. I don't smoke. Do I smoke? She is busy. Repitan esta palabra, por favor. Busy. 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 Mm -hmm. busy. Yes, busy. busy. Uh -huh. Busy. It's about something, eh, a person that is occupied all the, all the time. Se refiere a una persona que pasa ocupada todo el tiempo. Right? She is busy. She is not busy. Is she busy? Está ella ocupada? He has time. Él tiene tiempo. Digamos que yo le, lo, lo, le digo, ah, sí, vaya con Ariel, porque él tiene tiempo, él tiene mucho tiempo, libre. Example, solo es un ejemplo, Ariel, no sé, yo sé qué pasa, me he ocupado. Ajá. Okay, okay, yes. no problem. Ajá. He doesn't have time, él no tiene tiempo. He doesn't have time. Does he have time? Una última persona, solo una persona. Por cuestiones de tiempo. One more person. Una persona que me regale tres. Eh, los tres ejemplos. Así como están. En affirmative, negative and question. Pero quiero escuchar a alguien que no ha participado ahora. Alguien que no ha participado ahora. Ajá. O lo selecciono yo. Do I select the person? Yo podría yeah, select. dar un ejemplo. Teacher. Sorry. Yes. Ajá. Ajá. ¿Alguien? ¿Somebody? Yes, así como está acá. Cualquiera. Un ejemplo. Así como los que están acá. Affirmative, negative, and question. I smoky. Ok. Ajá. Vero. I, Verónica. Ajá. I, uh -huh. I don't smoke. Ah, smoke. 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 Ah, sí. I, pero, uh -huh. I, super. I smoke. Ok, muy bien. I, I don't smoke. Uh -huh. Do I smoke? Do I smoke? Excellent. Yes, sí, muy bien. Solo que sea un ejemplo diferente. Solo otro verbo. Uh -huh. Otro verbo. Piensen en otro verbo. Uh -huh. Another verb, piensen en otro verbo. Uh -huh. Plays. Play, ok. Uh -huh. uh, she, she is plays. She plays. Or she plays. Uh -huh. She is not plays. She doesn't play. She doesn't play. Uh -huh. Y, eh, does she, she play? Does she, she play? Vaya, organicémoslo, organicémoslo juntos. Vaya. Okay, she okay. plays. Ajá, pero ¿qué juega ella? La, 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 un complemento, por favor. Ok. She Ajá. plays uh, soccer. Ok. She plays soccer. El negativo sería she... She doesn't play, play soccer. Ajá. Y luego en pregunta. Is or oh, has she. Does. Does. Does he. Does play. she play soccer. Ajá. Does she play soccer? Yes. Very good. Mañana. Justamente mañana. Ese es nuestro tema. Desarrollar esto. 
¿Cuándo se utiliza el do, das, don, dasen? Que creo que a todos nos ha dado dolor de cabeza en algún momento. Y les voy a dar unos pequeños tips, unos pequeños trucos para que no confundan eh, esto de do and does con el is. ¿Ok? ¿Got it? Excellent. Thank you very much. Bien. Don't forget to do your homework. No olviden hacer su tarea eh, de esta noche, la que les corresponde. Ahora sí, ya son libres como el viento. Libres, libres, libres y dichosos y alegres y felices para ir a descansar con esta lluvia. Coman antes, por favor. No se vayan a acostar sin, sin cenar. Eh, yo sé que la clase ahora estuvo un poquito más pesada de lo común, porque hoy sí, bastante reglas, bastante información. Pero ya es porque vamos entrando, ¿verdad? A temas un poquito más grandes, más complejos. ¿Ok? Pero igual les agradezco su motivación y eso es su puntualidad. Muy, muy eh, acertada para mí. Bien, en esta noche le concedo los um, 10 minutes of tutoring, los, uh, la tutoría personalizada. Esta noche le corresponde a eh, Grecia, Grecia Tatiana. Recuerden, ¿verdad? Que cada uno de ustedes, eh, bueno, yo les voy a dar en su momento los 10 eh, minutos, ¿ok? Los 10 minutos para que ustedes puedan ser parte de la, eh, de esto, ¿verdad? Es una pequeña tutoría. Bueno, no es tutoría, más bien yo les doy el espacio a ustedes y ustedes deciden qué hacer con esos 10 minutos. Practicar conmigo, les coloco un ejercicio, ustedes lo resuelven. O aclarar dudas sobre un tema que ya vimos o algún otro tema que en el cual ustedes tengan dudas en específico. Ok, entonces me quedo con Grecia y los demás. Good evening. See you tomorrow. Good evening. Bye bye. Take care. Good evening. Good evening. Bye. Go to rest. God bless you. Bye bye. Yes. Bye, bye. Grecia, ¿ya en su Hola. casa? ¿Todavía en el autobús? No. No, ya. Ya no <ríe> Ok, bien, Grecia. Pues esos son sus 10 minutos. Usted los aprovecha para consultar sobre dudas, practice, tanto. Mm. ¿Algún tema en específico o alguno de los temas que ya vimos con el cual usted haya tenido dudas? Uh, ah, cuando es ocupa mis, mises, mister. Ese, ok. Terms of address, ok. When do you use mis, mises, and mister? Ok. Perfect. Permítame, le comparto mi pantalla para que pueda eh, poder escribir, ok. Yes. Nice. Uh -huh. Okay, so this is called terms of address, of address, uh -huh. terms of address. Mm -hmm. Yes. Este es el nombre de esto, ¿verdad? El término de referencia, o sea, ¿cómo nos referimos a una persona en específico? Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Así. Primero tenemos Mr. Voy a utilizar el mío, por ejemplo. Mr. Velázquez. Siempre voy a tener que utilizar, uh, I have to use Grecia, the last name. Siempre me voy a guiar utilizando el last name de la persona. ¿Ok? Can you see my examples? No sé si logra ver mis ejemplos, ¿sí? Sí. Okay, perfect. Bien. Eh, siempre sería last name. Sí, siempre sería last name. Siempre va a ser el nombre, el apellido de la persona. Uh -huh. ¿Nombre? No. Bueno, sí, pero ya le enseño cómo. Primero vamos a esta parte. <ríe> ya le enseño cómo es con el nombre completo. Bye. La manera más común es el term of address con el apellido, ¿verdad? Por ejemplo, Mr. Velázquez. Mr. Se refiere a un hombre. Mr. González, ajá. Tenemos otro ejemplo, Mr. Mr. López. 
Is there an options? That's another example. Yes. Another. Mr. Martinez. Mr. Martinez. Mm -hmm. Excellent. Bien, entonces, eso se refiere y es utilizado para referirse a un hombre. Mr. ¿verdad? Mr. Velázquez, Mr. Guevara, Mr. Martínez, Mr. Eh, Rivera, Rivas, ¿ok? So, Mr. Pero usted no sabe si esa persona ya está casada o no. You don't know the uh, marital status of that person. You don't know if that person is single, if that person is married, right? That is how it goes. Luego utiliza Miss. For example, Miss Rosales, Miss Campos, Miss Ayala, Miss Ortiz, Miss Hernandez. I don't know if you are married or not. Yo desconozco, no sé si usted ya está casado o no. Entonces mm. yo voy a utilizar Miss, ¿verdad? Cuando para yo sé. Para ajá, para una mujer, para referirme a mujer. Correcto. A lady. To a woman. Mm -hmm. A una dama. Yes. So, Miss Rosales. Mm -hmm. mm. Okay. Sí. When I know the person is married, cuando yo sí ya sé, ya tengo confirmado, yo conozco que la persona ya está casada, en este caso, una dama, una mujer, yo digo Mrs. El tercero. Mm. Mrs. Herrera, el tercero que está ahí. Sí. Mrs. Herrera. Mrs. Cardosa. Mrs. Ramos. Mrs. Campos. Mrs. Villarrera o Villarán, por ejemplo. Mm -hmm. Ok. ¿Te entiende, Grecia? ¿Sí? sí. Ok, bien. Ahora, ¿cómo va a ser con el full name? ¿Cómo sería con el nombre completo? It's gonna be like this. Y así sería, con los nombres completos, que también es muy válido. Mr. Kevin Velázquez. Miss Grecia Rosales. Miss Grecia Campos. Y cuando es de, de López, de... Ahí va a decir Mrs., va a decir aquí, eso que está aquí, Mrs. y el apellido de su cónyuge. Mm, yeah. uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Elaboreme dos ejemplos. Please. Give me two examples. Ok, Mr. González. Miss Aquino. Ok. Excelente. Muy bien. Así es, Grecia. Yes. Those are your examples. Así van los ejemplos. That's how you construct the examples. Very good. Muy bien. Así es como se construyen sus examples. Miss, Mrs. Cabrera. Uh -huh. yeah. Very good. Así es como van los examples. Ejemplos ahí. 
Very good, very, very good. Y eso es eh, los terms of address. Yes, very good. No sé si tiene alguna otra duda. Ready? Uh -huh. El solo este preguntarle el, cuando es el apóstrofe. Dijo que cuando terminaba un vocal, se le agregaba apóstrofe y la S. Pero cuando termina en S, que o lleva ya el nombre S, solo se pone el apóstrofe. Uh -huh. Sí, a eso se refiere. Sí. Gracias, Carl. Isaías. Yeah. Porque como ya termina con la S, ya uh -huh. no tengo que agregarle otra más. Solo tengo que poner a un costado la el apóstrofe. El apóstrofe. ¿Ok? Sí. Uh -huh. Bien. Pues uh -huh. eso sería todo. No sé si tiene más dudas. No, ni esto solamente es. Ah. Excelente. Very good, Grecia. See you tomorrow. Take care. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.